अरे वही इलेक्शन मैंडेट आ चुका है जनता पांच साल के लिए अपना कटवा अरे मेरा मतलब है जनता पांच साल के लिए अपना काम कर चुकी है अपना नेता चुन चुकी है तो इफ नॉट मोदी देन हु वाला सवाल तो खत्म हो गया है पर डेमोक्रेसी में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है ऑपोजिशन का जी हां जैसे बिना अर्नब रवीश बिना हीरो रंजीत वैसे भी बिना ऑपोजिशन कौन पूछता है गवर्नमेंट को ऑल हमारा ऑपोजिशन तो इतना शानदार है कि कुछ पूछता ही नहीं है इसीलिए कहते हैं बीजेपी के शानदार जीत में सबसे बड़ा हाथ है अरे यार ये तो पूरे ही बीजेपी के हैं सबसे बड़ा हाथ है कांग्रेस का अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मस्ट डाय अरे थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का लिहाज करो है डिमांड की गई है कि भाई आप अपना लीडर बदलो कांग्रेस में कोई और है ही नहीं क्या अरे भाई ऐसे कैसे बॉलीवुड में बकवास मूवीज खत्म हो सकती हैं, दिल्ली में पोल्यूशन खत्म हो सकता है चल झूठा। अरे 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 क्यों नहीं क्यों नहीं जैसे क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ पोल्यूशन भी तो अम, मन का वह है इसीलिए गहरी सांस लो और बोलो आलिस बेल आलिस बेल भाई डेली में पोल्यूशन खत्म हो ना हो कांग्रेस में निकम्मे नेताओं की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी अरे भाई ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कोई तो होगा जो अगले पांच साल तक सत्तर साल से कुछ नहीं किया गया वाला डायलॉग सुने आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप आ अरे बाबा कह रहे हैं तो मार दीजिए ना मार दीजिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पे आ, अंगूठा मार दीजिए हाँ तो देशभक्त में आज हम ढूंढेंगे जवाब आज के सबसे बड़े बर्निंग क्वेश्चन के बारे में इफ नॉट राहुल देन जब से राहुल बाबा ने प्रेसिडेंसी छोड़ने की बात शुरू की है तब से दो लोग बहुत दुखी हैं। अरे भाई कहा मिलेगा इतनी फ्री पब्लिसिटी चार हजार करोड़ रुपए लगा दिए बीजेपी ने कितने न्यूज चैनल को गोदी बैठाए एक पूरा का पूरा चैनल बना डाला फिर इसी को भी पटा लिया लेकिन इस सब को भी मिला ले तो वो नहीं हो पाया जो राहुल बाबा ने खुद अपने दम पर किया बीजेपी के लिए सॉरी 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 इसीलिए देशभक्त देता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए एक ऐसा ऑप्शन जो इन्हें भी और इन्हें भी सबको पसंद आएगा ये चुने गए तो बीजेपी को नया नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मूवी बनाकर इमेज बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी साफ पहले से ही सेट है पर देखना यह है कि ये अपनी इकोनॉमी की समझ से कांग्रेस की बची खुची इज्जत सुधार पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी के तो हमारे लीडर्स आजकल सोचते ही नहीं हैं हम तो वैसे भी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से खुश रहते हैं बोलते हैं कि भाई देखो कितनी ग्रोथ हो रही है कांग्रेस प्रेसिडेंसी के दौड़ में अगला नाम आता है कमलनाथ का कमलनाथ के पास वो सब कुछ है जो एक अच्छे नेता के पास होना चाहिए करप्शन के एलिगेशन है, है अपना गढ़ है राइट्स का भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और पैसा तो बेशुमार है हाँ 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 पता है ये इनके बेटे नकुलनाथ का पैसा है नकुलनाथ जैसे इन्होंने ही छिंदवारा में अपने बूते पे सीट जीता था वैसे ही इतने यंग एज में नकुलनाथ ने इतने सौ सौ करोड़ रुपए कमा लिए और चलो पैसों की ही बात हो रही है तो आते हैं मिलिंद देवरा पर देखिए इस इलेक्शन में कांग्रेस का सबसे बड़ा रोना क्या था यही तो रोना था ना कि बीजेपी के पास बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है अरे इन शॉर्ट अंबानी है और हमारे पास क्या है आए तो मिलिए मिलिंद देवरा जी से ये कांग्रेस के एकलौते कैंडिडेट है जिनके लिए खुद मुकेश अंबानी ने कैंपेन किया मिलिंद इज द मैन फॉर साउथ हालांकि ये बात उन्होंने भी क्लियर कर दी कि वो सिर्फ कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को नहीं लेकिन सोचिए एक सेकंड सोचिए अगर देवरा को बना दिया जाए कांग्रेस का हेड तो अंबानी जी क्या करेंगे किसको सपोर्ट करेंगे हैशटैग धर्म संकट हाँ 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 पता है कि अंबानी जी के सपोर्ट के साथ भी होते हुए भी देवरा इलेक्शन हार गए लेकिन टैलेंट तो है और अगर कांग्रेस को टैलेंट ही चाहिए तो हमारे सचिन कोई कम है क्या अरे रिटर ये क्या हेलमेट पहने हो क्या अरे पॉलिटिक्स वाला सचिन लगाओ हाँ 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 इनकी बात हो रही है यंग है पॉपुलर है और सचिन नाम और भगवान का तो इंडिया में पुराना रिश्ता है तो शायद अब सचिन पायलट ही कांग्रेस के क्रैश होते हुए प्लेन को नई उड़ान भर पाएंगे हैं वैसे अगर यंग और हैंडसम नेता चाहिए तो हमारे सिंधिया साहब भी किसी से कम थोड़ा ही ना है रॉयल ब्लड है सालों से युवा नेता के लिस्ट में शामिल है और डाइनेस तो साथ ही साथ में है और क्या चाहिए कांग्रेस को बात पक्की कर लेते हैं
बीजेपी भी अपने शहजादे वाले स्पीच को रियूज कर पाएगी इकोनॉमी भी है रॉयल्टी की कमी वैसे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह में भी नहीं है आ, आर्मी वेटरन है पंजाब में कांग्रेस का झंडा गाड़ने वाले अमरिंदर साहब किसे पता शायद पूरे भारतवर्ष में कोई कमाल कर दे और कमाल की बात तो यह है कि अगर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे तो इनसे कोई यह भी नहीं कह सकता है हमारे जवान हमारे लिए सीमा पे खड़े हैं क्योंकि फिर ये जवाब देंगे मैं ही हूं वो जवान <laughs> तो बीजेपी के नेशनलिज्म के ट्रब कार्ड का इनके पास जवाब है और इंडो पाकिस्तान वॉर में इनकी सेना ने पाकिस्तान को धूल भी चटा के रखी है रॉयल के रॉयल है आर्मी के आर्मी है लेकिन एक बात तो है राहुल बाबा के जाने के बाद उनके मजेदार बातें बहुत मिस करेंगे हमें वो चीजें याद आएंगी और फिर मोदी जी के पकौड़े तलो स्टेटमेंट का जवाब किसी को तो देना पड़ेगा ना जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे इसीलिए मैं कहता हूं कि पी चिदम्बरम भी अच्छे ऑप्शन है उनको लाया जा सकता है फिर जब इनसे गरीबी के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो ये कहेंगे देखो सारे लोग बीस बीस रुपए के आइसक्रीम खा रहे हैं है पॉवर्टी वेर इज वेर इज वेर इज गरीबी हैज हटाउड इट सेल्फ हैश टैग आइसक्रीम एंड चिल वे प्रिपेयर टू पे ट्वेंटी रुपीज फॉर एन आइसक्रीम कौन बट वो पे वन रुपी मोर फॉर अ किलो ऑफ वीट और किलो ऑफ राइस और फिर नेतागिरी के रिपोर्ट कार्ड में इनका करप्शन का स्कोर भी काफी अच्छा है और सेंसिटिव तो ये राहुल बाबा से भी ज्यादा है सुनने में आया सी डब्ल्यू सी के मीटिंग में आंसू भी निकल आए थे इनको देखो भाई रिजल्ट चाहे जो भी हो एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए तो भाई हमारा भी खर्चा पानी चलना चाहिए अरे हाँ एंटरटेनमेंट से याद आया ड्रामा स्कैंडल मकरेकिंग अगर ये सब चाहिए तो भाई शशि थरूर भी तो है कोर्ट केस और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का तो जन्मों से बंधन होता आया है लेकिन स्कैंडल के साथ एजुकेशन का एंगल आ, यही तो कुछ नया लाते हैं हमारे बाबा थरूर सर आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन लॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज अरे जो इंसान अंग्रेजों के घर में घुस के उनको नीचा दिखा सकता है उसके लिए एक आ, मरती हुई पार्टी कौन सी बड़ी बात है अरे ऐसे रिजरेक्ट कर देंगे थैंक यू वेरी मच सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि ये बीजेपी के खुले आम लेंगे और बीजेपी वालों को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ आए आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं देखिए कांग्रेस का तो मजाक बन ही चुका है इस पर कोई डिबेट नहीं है आपस चाहिए तो कोई हंसाने वाला तो हम इनको भी ला सकते हैं आए ओ जी काफी स्टेट्स में तो इस बार कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है मुझे जीरो पे आउट कर दिया बाखोश है बीजेपी के लिए भी ये ऑप्शन बहुत फायदेमंद होगा गो टू पाकिस्तान भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कह भी दिया तो सिद्धू जी खुशी खुशी वाघा बॉर्डर लपांग के पार करके पाकिस्तान में छप्पी पप्पी देकर वापस आ जाएंगे लेकिन इन सब घर की मुर्गियों से भी अगर मन ना भरे तो विदेश से कोई ले आओ भाई ऑप्शन की कोई कमी थोड़े ना है हमारे सैम पेट्रोडा कब काम आएंगे ओवरसीज के तो कांग्रेस चीफ है ही और यहां अंडरसीज में वैसे भी कांग्रेस पराई हो चली है इन्हें कोई पार्टी चीफ बना दे तो अगर फिर कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इनसे सवाल भी पूछ लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कह देंगे मैं हुआ तो हुआ तो देखिए हीरो की कमी नहीं है कांग्रेस में बस हम जैसे जौहरी की जरूरत है उनकी नजर होनी चाहिए पार की नजर लेकिन आज अगर कांग्रेस जिस हालत में है उसको सुधारने के लिए कांग्रेस को सीरियसली चाहिए एक दमदार ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता मानेगी खुद का अमित शाह अब सवाल यह है कि ये कांग्रेस का अमित शाह होगा कौन देखिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके इनमें से कोई भी लीडर ले लो क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो है नहीं आपके पास पार्लियामेंट में पंजे का झंडा लेकर पंजा ही खुजलाते रहोगे की फर्क पैदा है यार सीरियसली बोलू तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक बैकअप प्लान रखती है बीजेपी में भी इफ नॉट मोदी देन हु का जवाब है लेकिन कांग्रेस में हमेशा फैमिली बिजनेस चलता आया है लेकिन आजकल फैमिली बिजनेस में भी सीईओ बाहर से आता है कम से कम कांग्रेस को वैसे करने की जरूरत है इस देश को एक प्रोफेशनली रन ऑपोजिशन की दरकार है हमारे संविधान को एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की दरकार है अरे बाबा इतनी बार दरकार बोल दिया यह बात भी याद आ गई कि देशभक्त को भी आपकी दरकार है आज हम इंडिया के सबसे बड़े सटायर प्लेटफॉर्म बन चुके हैं क्योंकि आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाया था इतने बार इतने महीनों में दबाया था नहीं दबाया था तो कोई बात नहीं दबा दो बुरा नहीं मानूंगा और हम 
एक साल से आज हो गया है 100 परसेंट क्राउड फंडेड रह चुके हैं क्योंकि आपने हमें सपोर्ट किया है इंस्टा मोजो पे पेट्रियन पे और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप बनते हैं पेट्रियन पे अल्टीमेट देशभक्त तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ डायरेक्ट ऑन द फोन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा अच्छा लगा खराब लगा हमें अगले एपिसोड में क्या करना चाहिए हम कोशिश करते हैं कि सारे कमेंट्स पढ़ें और उस पर रिस्पॉन्ड करें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलेंगे जल्द एक और एडिशन ऑफ द देशभक्त के साथ